നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ പ്ലീസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു സിനിമാ പ്രവർത്തകൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമാ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പുതിയ സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു വിപ്ലവം ഇവിടെയുള്ള ചാനൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം കാരണം അവരെല്ലാ സിനിമകളിലൂടെ ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിനിമ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് വീണ്ടും സിനിമ ചെയ്ത ആൾ സിനിമ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിപ്ലവം എനിക്ക് എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പടത്തിൽ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഷംനാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷംനാസ്ക്ക് എന്നെ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് കല്ലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വന്ന് പുള്ളിനെ മീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നീട് ഷംനാസ് വേറെ സിനിമയ്ക്ക് പോയി പക്ഷേ ഞാൻ ബി ചേട്ടനും അങ്ങോട്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ഒപ്പം ഇരിക്കുകയും എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പുഞ്ചിരി മുറ്റത്ത് ഇട്ടിക്കോര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ പൂജ വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുഞ്ചിരി മുറ്റത്ത് ഇട്ടിക്കോര എന്ന് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത് സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മനോജ് ചേട്ടൻ കാരണം ഇത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഹീറോയോട് കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ കഥയുമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ബി ചേട്ടൻ വരുന്നത് കാരണം ഇത് മനോജ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മനോജ് കെ യു ആണ് ഈ സിനിമ അഭിനയിക്കുന്നതിലെ നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം എനിക്കൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ തരാത്ത രീതിയിൽ ആണ് ഇവിടെ എത്തിയത് എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരും ഇതിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അഭിനേതാക്കളും എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി പറയാനുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ ക്യാമറമാൻ ശ്രീജിത്തേട്ട അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മഞ്ചേരിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഞാനൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ പടം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പുതിയ പടത്തിൻ്റെ ക്യാമറമാൻ പുള്ളി അല്ലാതിരുന്നിട്ട് പോലും പുള്ളി വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളി ഓടിയെത്തി സത്യത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേയധികം കൂട്ടായ്മകൾ എൻ്റെ എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് കണ്ണെത്തിയാൽ കാണാവുന്ന എല്ലാവരും എൻ്റെ സിനിമ ബന്ധമാണ് അതിനേക്കാൾ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ജാഫർ അടിക്കി എന്ന് പറയുന്നൊരു നടനിലേക്ക് നമ്മൾ പടം ഇതിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ട്രിഗറിംഗ് പോയിന്റ് ക്യാരക്ടർ റോളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പിന്നെ ജാഫർ കെയിൽ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ സിനിമ മുഴുവൻ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജാഫറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മണിയാശ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ജാഫറൊക്കെ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ പല പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ ആൾക്കാരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇതിലത്തെ ഹീറോയിനാണ് ഹീറോയിൻ എൻ്റെ പഴയ എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു പഴയ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പുതിയ സിനിമ വരുമ്പോഴും ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ സിനിമ കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ ഹന്നയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും ഹന്ന അപ്പം തന്നെ ഹായ് സിൻഡോ ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് തിരിച്ചയക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് ഈ പടത്തിലേക്ക് വിളിച്ച സാധാരണ ആളുകളെ നമ്മൾ സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഹിറ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത സംവിധായകർക്ക് മറ്റൊരു സിനിമയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അനുഭവ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഹന്ന മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യം ചേട്ടാ നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റായിരുന്നു ഞാൻ വായിച്ചു ഇത് ഞാൻ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലേലും നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഹന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഹന്നയോട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മുൻനിര നായികന്മാരിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഹന്ന നമുക്കറിയാം പഴയ സിനിമ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
ആളാണ് ജെയിംസ് ഏട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്ന് പ്രമോദേട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു പിന്നെ പോളി ചേച്ചി ഞങ്ങൾ ആദ്യ രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തതാണ് പോളി ചേച്ചി പിന്നെ എൻ്റെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ എല്ലാ വർക്കുകളിലും കാണുന്ന കുറേയധികം ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഞാൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത സിനിമകളിൽ തൊട്ട് അത്യാവശ്യം എല്ലാ സിനിമകളിലും എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും കൂടെ ഉണ്ട് പലരും സന ഫർസാന ഉണ്ട് എൻ്റെ പടത്തിലെ ഹീറോയിൻ ആയിരുന്ന ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജസ്നിയ ജസ്നിയ ഞാനുമായിട്ട് സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണുകയും വർത്തമാനം പറയുകയും കഴിഞ്ഞ സുരേഷ് ഗോപി പടത്തിൽ വിളിച്ചാണ് പക്ഷെ അന്ന് ജസ്നിയ്ക്ക് ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കുറെ ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഇനിയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥി മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു കാലത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൊച്ചുമോൻ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊച്ചുമോൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഇത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ട് കാണും സെഞ്ച്വറി ഫിലിംസ് എന്ന് ആചാരത്തോടു കൂടി എന്താ പറയുക വളരെ അലങ്കാരത്തോടു കൂടി നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ കണ്ട സെഞ്ച്വറി ഫിലിംസിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുമോൻ സാറ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാവീദ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പടത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സ്വീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും വിജു ചേട്ടനും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സാബു ചേട്ടനും മറക്കാനാകാത്തതാണ് കാരണം ഒരു അത്രയും വലിയൊരു സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ് ഒരു കാലത്ത് മലയാള സിനിമയെ നയിച്ചവരിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു 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 നിർമ്മാതാവിന് ഏറ്റവും പുതിയ ജൂനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമേയില്ല സിനിമയുടെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളെ അദ്ദേഹം വന്ന് സ്വീകരിച്ചത് ഞങ്ങൾ അവിടെ തൊട്ട് തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തുന്ന വരെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു അതൊരു വലിയ മനസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാലം ഇത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും സെഞ്ചുറി എന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന വരുന്ന പേരുകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സെഞ്ചുറി അപ്പോൾ ഈ വേദിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയതിന് അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്ന സിനിമ ഹാൽ അതിൻ്റെ സംവിധായകനായിട്ടുള്ള റഫീഖ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വരണം ചേട്ടാ അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കാ കാണുമ്പോൾ പറയാൻ തോന്നുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് പ്രിയ കോഴിക്കോട് ഞാൻ നേരിട്ട് സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്നാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ സിനിമയിൽ കണ്ട് കഥാപാത്രമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഷിനു ശ്യാമളൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ സ്ഥിരം സിനിമകളിലുള്ള അജോ മച്ചിങ്ങൽ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി സിനിമകൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അജോ ചേട്ടൻ അതുപോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പിന്നെ എൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടീമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്യാമറമാൻ ഞങ്ങൾ റോജോ റോജോ തോമസ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന കാലത്ത് പുള്ളി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാമറമാനായിട്ട് വരികയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പല സിനിമകളിൽ അസോസിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സിനിമയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ക്യാമറ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ശങ്കർ ശർമ്മ അവിടെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ശങ്കർ ഒന്ന് വരണം മുന്നോട്ട് വരണം അപ്പം ശങ്കർ ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് ബേബീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വെബ് സീരീസ് ഇപ്പോൾ ഹിറ്റായിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗഗനചാരി പഴയ ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമം സണ്ണി ഒത്തിരി നല്ല പാട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പയ്യൻ്റെ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല പരിപാടിയുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു അതുപോലെ റോജോ റോജോ ഞാൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ടെക്നീഷ്യനെ വിളിക്കുകയാണ് അടുത്ത് എഡിറ്റർ അരുൺ ഞാൻ മലയാള ഇപ്പോൾ ഓരോ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഇൻഡിപ്പെൻഡ് ആക്കാറുണ്ട് ഞാനൊരു എഡിറ്ററെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അത് എന്താ പറയുക സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ അരുണിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മേക്കപ്പ് ടീം കിരണും മനോജും ഇവിടെ വരണം കഴിഞ്ഞ പടത്തിൽ ഞാൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ള മേക്കപ
ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാരും ഇവരെ എല്ലാരെയും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം എനിക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് രണ്ടുപേരും മൂന്ന് പേരുണ്ടോ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഓ രണ്ടുപേരും പോയോ ലിപിൻ ആൻഡ് വിഷ്ണു ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു വൈസ് അഗസ്റ്റിൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീം പുഞ്ചിരി മുറ്റത്ത് ഇട്ടിക്കോറയെ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മളെ എല്ലാ കാലത്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പി ആർ ഒ ആയിട്ടുള്ള വാഴൂർ ജോസേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ജു ഗോപിനാഥ് ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ജോസേട്ടൻ എന്നെ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കാരണം സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ കൊണ്ട് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സുരേഷ് ഗോപിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു സുരേഷ് ഏട്ടൻ സംസാരിച്ചത് വാഴൂർ ജോസ് കൊണ്ട് ഫോൺ കൊടുത്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളങ്ങനെ അങ്ങനെ പല സമയത്തും തന്നെ ജോസേട്ടൻ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനോട് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഷാ ശരൺ ശരൺ ഈ പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം പുള്ളിക്ക് വേറെ തിരക്കുണ്ട് ശരൺ വരോ ശരൺ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തിരുവനന്തപുരം സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ അക്കാദമിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് സിനിമയിൽ വരികയും എനിക്ക് പുള്ളിനെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടാതിരുന്നു പുള്ളി ഈ പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പുള്ളി ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വേറൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂറിലാണ് അതിനകത്തൊരു വർക്കിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് പിന്നെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊച്ചുമൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് രണ്ടു വാക്ക് സാർ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണം കാരണം മലയാള സിനിമ അന്നും ഇന്നും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മലയാള സിനിമ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ രീതിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൂജ സാധാരണ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയോളജിയിൽ ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പൊ സാറ് സാർ എന്തായാലും രണ്ടു വാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പൂജാ സെറിമണിയിൽ ഒന്നും അങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാറില്ല ഈവൻ ഞങ്ങളുടെ പടത്തിന്റെ പോലും വന്നു കാണുക പോവുക എന്നുള്ള അല്ലാതെ മൈക്ക് സംപ്രസംഗിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല എനിവേ മിസ്റ്റർ സിൻഡോയ്ക്കും മിസ്റ്റർ ബിജുവിനും ഞാൻ എല്ലാ ആശംസകളും എൻ്റെ പേരിലും സെഞ്ചുറിയുടെ പേരിലും നേരുന്നു ഡയറക്ടറോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ പടം തീർത്താൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇതാണ് കാരണം ഒ ടി ടി സെയിൽ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ പടം എടുക്കുക പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ തീർത്താൽ ആ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അത് ഗുണം ചെയ്യും ആ ഒരു അഡ്വൈസ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ പുഞ്ചിരി മുറ്റത്ത് എട്ടിക്കോര എന്ന സിനിമ ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ബിജു ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു വൺ ലൈൻ എന്നോട് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് ഡയറക്ടർ സെൻറ്റോ സണ്ണിയും ബിജുവും കൂടെ വന്ന് സംസാരിച്ചു കഥ പറഞ്ഞു അത് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടം വരെ എത്തി ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ സിനിമ സിനിമ നല്ല രീതിയിൽ വരികയും അത് ഒരു നല്ല ഹിറ്റായിട്ട് ഇതിനെക്കാട്ടും വലിയൊരു ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് കൂടാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി എന്താ പറയുക ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതായിരിക്കും വേണ്ടതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിനയിക്കാൻ അറിയാമല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത നമ്മളെ ഈ ക്രൂവിൽ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത ജാഫ് ജാഫറൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രിയ കോഴിക്കോട് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ എനിക്കറിയാമെങ്കിലും ഞാൻ പുതുതായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കൂട്ടായ്മയോട് കൂടെ നമുക്ക് ഈ പടം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇപ്പം ജയഞ്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രസംഗം നടത്താനൊന്നും നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും എൻ്റെ മുന്നിലെ ഒരു സന്തോഷമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഒരാളിരിപ്പുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ
എനിക്ക് പകരം വേറെ എന്തോരം ആൾക്കാർ പുറകിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവർ കയറി ഇറങ്ങാൻ അവർക്കൊരു സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ മരിച്ച് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സന്തോഷം ഇത് അത് അവൻ അതായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു മറ്റായിരുന്നു കൊടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇതൊന്നും അല്ല വിഷയം മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ആണ് എതിരു വരുന്നത് എന്നുള്ള എല്ലാ വചനങ്ങളിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി എനിക്കൊരു കൈ തന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കൈ കാണിച്ചപ്പം വലിയ തോന്നി നമ്മളൊന്നും നടനായി ചാനലിൽ പറയാം എന്നാലും നമ്മളേ നമുക്കത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇരുന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സമരം കഴിയുമ്പം അവിടുന്ന് ഒരു സന്തോഷം പിന്നെ ആരാ എന്താ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നോട്ടമൊക്കെ അതിന് ആദ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം അഹങ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സിനിമാക്കാരെ കുറിച്ച് എന്നാ എന്നൊക്കെ നല്ലത് പറയുന്നുണ്ട് ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ വസ്തുതകളായിട്ട് ഓരോ സംഗതികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള പുഞ്ചിരി മുറ്റത്തെ ഇട്ടിക്കോര അതിനകത്ത് എനിക്കൊരു വേഷം ആ സാറിനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ പൂജയ്ക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ടൊരു ജോലിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് താമസിച്ചു എനിക്ക് തോന്നി ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഇത്രയേ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിരുന്നത് ഇതാ റഹ്മാനിക്ക എന്നൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പേരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാന്ന് എനിക്ക് വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷണലായ ജോക്സിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന ട്രൂപ്പിൽ ഞാനും സാഗർ കണ്ണനും കൂടെ കൂടി ചെന്ന് കയറിയ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതായി സ്റ്റേജുകളും അതും ഇതും കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ പല സ്റ്റേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാറുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിപ്പോഴും അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതിനകത്ത് ഓ അവരൊക്കെ ചിന ചെറിയ സിനിമാക്കാർ ഇവിടെ പലതും ചെറുതൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ പലതും ചെറുതൊന്നുമില്ല നല്ല പ്ലേ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാവും നല്ല കഥ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാവും ഇവിടെ നടന്മാരെ ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ പിള്ളേർ കയറി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം വലിയ നടന്മാരാന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആൾക്കാർ ആ സിനിമയിലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ കൊള്ളാം ഇതൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മറന്നൊന്നും കളിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അവൻ ഞാൻ ഒരു പരാതിയായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഈ സിനിമയിൽ എനിക്കൊരു നല്ല വേഷം തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല വേഷമാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡയറക്ടറും ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതിലൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് അഭിനയിക്കുന്ന വരാതെ ഇരിക്കുന്നതിലും ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഈ കഥ കേട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അപ്പം എന്തായാലും ഒരു മനോഹരമായ ഒരു സിനിമയായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാ സിനിമയെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെയാണ് പറയാറുള്ളത് നമ്മുടെ നല്ല ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ആ സിനിമ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും അത് വർക്ക് ആ വട്ടം ചിറ്റി കൂടിയാലേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് തന്നാവുള്ളൂ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ഡാക്യുമെൻറ്റും നന്നായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നല്ലത് ചെയ്യുക അപ്പം നല്ലത് ചിന്തിക്കുക അപ്പം നന്മേ വരുള്ളൂ എന്ന് എന്നോടൊരു സിനിമയിൽ മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് ആളായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുക അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ സഹസരിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ ഞാനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന വേണം ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചുമ്മാ പറയുന്നൊന്നുമല്ല എല്ലാവരും ലോകത്തിലും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലേ നല്ല പ്രാർത്ഥനക്കാരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ എന്ത് ആളാണെന്ന് ശരി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥന വേണം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതൊരു നല്ലൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആവണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അതാണ് അപ്പം അതുപോലെ എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക അപ്പം ആർക്കും വിഷമിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കേസാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ഓൾ ഐ ക്യാൻ സേസ് ഒത്തിരി സന്തോഷം ഈ ഒരു വേദി നിൽക്കുന്നതിന് 
വളരെയധികം സന്തോഷം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള ബിജു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ വന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ നിർമ്മാതാവ് കൂടെ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് വളരെയധികം സന്തോഷം ഞാൻ ഒരു വലിയ വമ്പൻ താരനിലയൊന്നും താര നിരയൊന്നും ഈ സിനിമയിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേ മനോജ് ചേട്ടനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ വെച്ച് സിനിമ ഇപ്പം ഇവൻ എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് സിനിമ പോസ്റ്റർ വളരെയധികം കളർഫുള്ളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിലും ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് സന്തോഷം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടിട്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒന്നും കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏ ആ അല്ല അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തേക്കരുത് കാരണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലേ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ താഴെ വരും ഇവനാര് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടേ ഇത് പറയാമെന്നൊക്കെ അത് ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ല ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് റിലീസ് ആകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിലാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഇതൊരു നല്ല ചിത്രമായിട്ട് മാറട്ടെ അപ്പോൾ വലിയ ചിത്രങ്ങളും വേണം ചെറിയ ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സിനിമ വ്യവസായം നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുള്ളൂ സോ എല്ലാവരും എടുക്കുന്ന സിനിമകൾ അവരവർക്ക് വലിയ സിനിമകളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും വെച്ച് എടുക്കാറുണ്ട് ചെറിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും അല്ല ചെറിയ സിനിമകളും എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് സിനിമയുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമയം ഓരോ അനുഭവ യോഗമാണ് സോ അത് എല്ലാവർക്കും ഈ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് പോലെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിട്ടിരിക്കും സോ എനിവേ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ആശം നല്ല വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ ഇട്ടിക്കോരുടെ അടുത്ത് കഥയൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നോട് കഥയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതെന്താന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രധാന കാര്യമായിരിക്കുമല്ലോ എനിക്കുള്ളത് അതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല ഈ സിനിമയുടെ കൂടെ വേറെ സിനിമ ഒന്ന് വീണ് പക്ഷെ അത് ഈ ഡേറ്റും ആ ഡേറ്റും ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല വരുവാൻ പറ്റൂലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവരോട് പക്ഷെ എന്തോ മറിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെച്ച് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഇതിലേക്കായി അങ്ങനെ വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ച് വരണുണ്ട് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നല്ലത് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം എൻ്റെ നായികനെ കൂടി അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് വളരെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വരട്ടെ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ആദ്യരാത്രി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യരാത്രി ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നാടാ അർത്ഥം മാറിപ്പോയത് സംഭവം മാറും അതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ചാനലുകാർ ഭയങ്കര പെശകാണ് അവരെന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സിനിമ ആവട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി അടിച്ച് പൊളിച്ച് തകർക്കാം ഇതുപോലെ ഇനിയും കൂടാനൊരു അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് സർവേശിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു എനിക്കൊരു പണിയുണ്ട് അതായത് ഞാൻ സിനിമക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തു പോയി ആറ് മണിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എട്ടരക്കാണ് ഷോ ആ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ശരി ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് തന്മയ ഞാൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്താണ് വീട് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ പടത്തിലെ ഒരു പാർട്ട് ആവാൻ പറ്റിയതിന് ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ എപ്പോഴും നന്ദി പറയുന്നത് എൻ്റെ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ സാർ സനൽകുമാർ ശേഷൻ സാറാണ് കാരണം സാറാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം തന്നത് അതിന് സീറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി പിന്നെ വേട്ടയാണ് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി നാനവൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ആ സിനിമ കണ്ട് ചിന്ത ചേട്ടൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ചിന്ത ചേട്ടൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ പാർട്ട് ആവാൻ പറ്റിയെന്നും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പൂജ അപ്പോൾ ആ എൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എനിക്കുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റിയതിനും താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമസ്കാരം ഞാനൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ ഒരു പടം പ്രൊഡ്യൂസർ കോ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിഹാസ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നൊന്നും അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഇല്ലായിരുന്നു അതിൽ ഏത് വേഷം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യായിരുന്നു അഭിനയിച്ചില്ല എനിക്ക് വിപിൻ ദാസ് ഭായിയാണ് അതിൽ അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായി തന്നത് അത് കണ്ടിട്ടാണ് സിൻഡോ ഭായി എനിക്ക് മേഘു മൂസ പാപ്പച്ചിനുള്ളിലാണ് എന്നെ പുള്ളിയാണ് ഒരു നടനാക്കി മാറ്റിയത് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ
അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിതീഷിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിതീഷാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോഴേ സിൻഡോബായി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എൻ്റെ ഒരു പടത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് സിൻഡോബായി വിളിച്ചു അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നിൽക്കണം ഇന്നലെയല്ല പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛനാണ് നോക്കരുത് വേണ്ടത് എനിക്ക് ഈ പടത്തിൽ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം കൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ അതിൽ ചേരാ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ഇതിലും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാ രീതിയിലും ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു 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 ഇത് എനിക്കുണ്ട് ഡയറക്ടറുടെ കഴിവാണ് എന്നെ എൻ്റെ കഴിവെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് I first time coming here so I have got no idea what it is but now I know I'm glad to be here and I thank all of you all for allowing me to come here and take this position and join all of you thank you thank you so much thank you good evening hello everyone namaskaram uh hi uh oru aalukale ke kaanunnad endhalum ee oru സിൻഡോബ് പ്രോ ആണ് വിളിച്ചത് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിനായിട്ടുള്ളൊരു പരിചയം ചാനലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ഫ്ലോവേഴ്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചത് അതിൽ ചാനൽ ഗ്രൂമറായിട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യത്തിൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ പ്രൊമോഷനായിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇവിടെ ഒരാറ്റം വരാൻ പറ്റിയാൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഓടി പിടിച്ചൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് മഴയായിരുന്നു എന്നോട് മിമിക്രി ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിന് പറ്റിയൊരു സമയം കൂടുന്നല്ല പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷന് ചെയ്താൽ പോരെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹലോ ശരിക്കും ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ അയ്യോ ഇതിൽ ഉണ്ടാവോ ഇല്ല ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് ക്ലാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മൂവി റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും ജെൻ റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും എന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസ് തരുന്ന ഒരാളാണ് സിൻഡോ ചേട്ടൻ സോ ആദ്യം താങ്ക്സ് പറയാനുള്ള സിൻഡോ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്താണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഉറപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ സിൻഡോ ചേട്ടൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നിരുന്നു അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിലത്തെ ക്യാരക്ടർ ആയാലും സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയാലും സോ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫംഗ്ഷനിൽ പുഞ്ചിരി മുറ്റത്തെ ടിക്കോറയുടെ ഒരു സക്സസ് സെലിബ്രേഷനും കൂടെ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റട്ടെ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ആ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ആദ്യമായിട്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലൂടെയാണ് വരുന്നത് അതിൽ ജാഫ്രിക്കയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ മനോരമ പത്രത്തിൽ വരികയും രഞ്ജൻ പ്രമോദ് സാറ് ഓ ബേബി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലേക്ക് ദിലീഷ് ചേട്ടൻ്റെ വൈഫായിട്ട് വിളിക്കുകയും അതിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ കാണണം പിന്നെ അതിന് ശേഷം പാലും പഴവും വി കെ പ്രകാശ് സാറിൻ്റെ മൂവിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ സിൻഡോ വിളിച്ചു ഒരുപാട് സന്തോഷം എനിക്ക് സിനിമയുടെ പേര് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നല്ല ഒരു പേരായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ സിനിമ വിജയിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സക്സസ്ഫുൾ സെലിബ്രേറ്റ് സെലിബ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം എൻ്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമയിലെ കൂട്ടുകാരനാണ് സിനിമയിലല്ല എല്ലാ വിധത്തിലും സിൻഡോ സണ്ണി സിൻഡോയുടെ രണ്ടാമത്തെ സംരംഭമാണ് ബിജുവിൻ്റെ ആദ്യത്തേതും കൂടുതലൊന്നും പറയാനല്ല ഈ സിനിമ ഒരു വൻ വിജയമാകട്ടെ ഗംഭീരമാകട്ടെ ഞാനും ഈ സിനിമയിലുണ്ട് ബഷീർ എന്ന കഥാപാത്രമായിട്ട് എന്തായാലും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിൽ തൊട്ട് ഈ സിനിമ ഒരു വൻ വിജയമാകുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് എന്നോടൊപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഓരോരുത്തരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുഞ്ചിരി മുറ്റത്തെ എട്ടിക്കോര പേരുപോലെ തന്നെ സന്തോഷമുള്ളൊരു ഒരു സിനിമാ നെയ്മാണ് എനിക്കൊരുപാട് പരിചയമുള്ള ബിജു ഏട്ടനാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താ ഞാൻ വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് എന്തായാലും സിനിമ തിയേറ്ററിലൊരു വൻ വിജയമായിരിക്കും നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് കണ്ടൻറ്റ് മനോഹരമായതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് കയറാം ഒരു വൻ വിജയമായിരിക്കും സിനിമ സിൻഡോ സണ്ണിക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രിയ ലിസിൻ സാറിൻ്റെ ഒരുപാട് കുറച്ച് പടങ്ങളിലൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോസ് എൻകോ ഉൾപ്പെടെമുള്ള കുറച്ച് പടങ്ങളിൽ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഡയറക്ടർ സാറ് സച്ചി അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും മനോജേട്ടൻ്റെ കൂടെ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ്സ
ഈ വർഷം ദൈവം സഹായിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സിനിമകളും ഹിറ്റാണ് പ്രേമലും വാഴയും ഗുരുവായൂർ അമ്പലാടയിൽ ഗോളം ഓസ്ലറ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പടങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ പടവും ഭയങ്കര വമ്പൻ ഹിറ്റാവട്ടെ ഇതിൻ്റെ സക്സസ് സെലിബ്രേഷനിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റട്ടെ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ആളുകളുടെ സ്വപ്നമാണ് ഈ ഇരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്വപ്നമാവട്ടെ നമ്മുടെ സിനിമ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എന്നെ ഒരു പാർട്ടായി ഒത്തിരി സന്തോഷം വിജയ പടങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭാഗമാണ് ലിസ്റ്റിൻ സാർ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ സിൻഡോ ചേട്ടൻ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ബിഗ് ബ്രദർ എന്ന് പറയാൻ സിൻഡോ ചേട്ടൻ അപ്പോൾ സിൻഡോ ചേട്ടൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം പിന്നെ ജാഫർഖാട് കൂടിയാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി ഞാൻ ചെയ്തത് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ജാഫർഖാൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പേടിയാ മൈക്ക് എടുത്തൊക്കെ വല്ലതും പറയാൻ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നോക്കിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചില ആവേശത്തിന് പുറത്തൊക്കെ ചിലതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ വൈഫ് എൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ആ വാക്കുകളാണ് പുറകെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം ഒരു നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം മനോജൻ മുമ്പ് പറയും നമ്മളൊന്നും നേരിട്ട് കണ്ടില്ല നൊണ്ട് പറയട്ടെ ലൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചേച്ചി പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നും ഞാനും ഇങ്ങനെയല്ല മനോജനും ഇങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നാടകക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു വളരെ സന്തോഷം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ സ്നേഹവും ആശംസകളും നേരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമായി എന്നെ കൂടി ചേർത്ത് കൃത്യേൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഡയറക്ടർ ക്യാമറ മുഴുവൻ ആളുകളോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ സിനിമയിൽ ഞങ്ങളെ നയിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന മനോജേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി ജീവിതത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക സിനിമ കാണാൻ അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്ന രണ്ടര മണിക്കൂറായി മാറട്ടെ ഈ സിനിമയും എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് അരുൺ സോൾ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്താണ് കാരണം അരുൺ സോൾ ചേട്ടനാണ് എൻ്റെ ഫോട്ടോയൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഷൂട്ടിന് പ്രീമിയർ പത്മിൻ്റെ ഷൂട്ട് നിന്ന സമയത്ത് എടാ നിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അരുൺ സോൾ ചേട്ടൻ വഴി എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ ജിന്നു ചേട്ടൻ സിന്ധു ചേട്ടൻ വഴി എല്ലാം സെറ്റായി എന്താ പറയുക എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കട്ടെ സിനിമയും സ്ക്രിപ്റ്റും എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സച്ചു താങ്ക് യു സോ മച്ച്